，我而家行四十嘅啫，所有車都都過我嘅。我過一個彎咧，其實嗱，大家見到我車身，我人咧都側咗一邊嘅。嗱，我咧就經常咧就同大家介紹咧有日本嘅 K 卡嘅，咁啊無他嘅，因為我覺得日本嘅 K 卡咧，無論佢喺外形啊、實用度啊嗰方面咧，都糅合得很好好嘅，係一啲咧好過癮、好值得咧談論咧嘅車款嚟嘅。咁我今日介紹呢一部咧就係大發嘅滅嘅啦。嗱，呢部車其實好有歷史感嘅。原因呢，就要返到二戰之後日本啦。嗱，呢一年呢，就一九五七年八月，日本車廠大發就係呢一個時候推出滅嘅車型。最初嘅版本呢，就只係得三個轆啦，同埋呢單座位版本。咁而且採用一款咧用風冷單缸兩沖程嘅二百五十 CC 引擎。你知唔知道馬力有幾多匹呢？答案就係得八匹啦。但如果你以為咁樣嘅話，就等於呢部車係垃圾，咁你就大錯特錯啦。佢喺當時嘅日本重建上邊擔當住中堅嘅作用，而且到咗一九五九年，大花咧仲幫佢咧做咗個小改款，提升咗舒適度，動力咧就由八匹升到十匹，好過冇咁解啦。後來因為實用性好好，更加由日本本土咧開始進軍國際。泰國、印尼、巴基斯坦同埋好多國家咧都開始有得賣啦。好啦，嗱，第一代嘅大發滅擊咧，咁啊就略略同大家介紹過啦。咁啊，第二代嘅滅擊咧幾時出現咧？其實咧佢咧就喺呢個一九九三年咧喺東京車子咧以呢個概念車就首先現身嘅。咁啊，跟住之後咧就一九九六年咧就量產嘅。咁啊，呢部第二代咧其實咧佢有喺好多嘅地方咧都需要咧喺作出呢個改進嘅。咁啊，尤其係呢個安全性啦咁。首先咧，佢由呢個三個轆就變咗做四個轆。咁啊，但係咧，佢有好多嘅誒優良嘅傳統咧，都繼承咗第一代嘅。例如咧，就係佢有一個極實用嘅貨兜啦，誒同埋呢個呢個極短嘅回旋半徑啦咁樣樣咁啊，所以咧喺個實用性上邊咧，其實咧並冇減弱到啊，反而咧就依然咧都係咁實用嘅添。第二代嘅初期咧，其實咧佢就只係維持咧就係得一個座位嘅版本嘅啫，咁啊引擎咧都係用上六百六十 CC 啦，咁啊馬力咧就得三十一匹啦，扭力得五十 Nm 啦，咁不過咧呢個數值咧喺之後嘅版本咧尾期咧其實係有略略嘅提升嘅，咁咧就而且咧佢亦都用上呢個咧就誒棍波嘅波箱啦咁，咁啊後屘咧佢就推推出咗呢一部啦，呢一部咧就係有兩個座位嘅。咁啊，雖則咧，所謂嘅兩個座位咧，咁啊副駕值咧，嗰個窄度咧，我諗根本係不能夠坐嘅。咁啊，如果你坐喺個貨兜咧，仲舒服啲添。咁啊，由呢個咧棍波咧變咗做三速嘅自動波啊。我最中意咧係去轉波嗰支棍啦，好 old school 啦，好趣致啦。咁啊，其他嘅方面咧，咁就呢部車咧，你唔好話咯，佢車仔細細啦，其實咧佢都幾有呢個空間咧，俾你擺放嘢㗎。因為咧喺中控台咧左上方咧。係一個位置咧，其實咧就係可以有個小型嘅儲物空間啦，可以俾你擺下呢個其他物件嘅。頭先我就擺咗個手機啦。咁啊，下方咧就係冷氣嘅位置啦，仲有大細啦。嗱，大家見到大汗揼細汗咁樣啦，真係全部都有汗㗎。咁啊，因為咧呢部車嘅冷氣咧就真係唔強嘅，亦都會聽到好嘈啊嘅風聲啦，成副車嘅引擎聲咧、轉數聲咧喺個車廂度咧充斥住嘅。嗱，但係呢部雙座位嘅版本咧，其實佢已經有加翻咗呢個誒電窗㗎啦。咁啊，佢尾箱咧就可以咧承載咧就一百五十公斤嘅貨嘅。咁啊，所以咧就非常之犀利嘅。其實佢喺呢個嘅實用性嗰方面，如果論馬力操控方面咧，嗱呢副六百六十 CC 嘅引擎啦，咁啊成日成部車咧。對比我之前同大家介紹嘅 K 卡，成日真係爭天拱地嘅咁啊，當然年份都已經係唔同啦。咁啊，其實係完全係有氣冇力啦，嗰一隻啦。咁啊，但係咧慢慢揸咧，你係可以嘅。咁車身嘅兩側嘅傾側性咧就非常之大啊。咁啊，就算我而家咧好慢咧，二十幾三十咧，我過一個彎咧，其實嗱，大家見到我車身，我人咧都側咗一邊嘅。佢副圓滑臂真誒好腍啦，頭先提到咧。誒左右搖擺幅度好大之外呢，其實呢，誒佢嘅起伏度都大嘅。無論嗰啲好細嘅氹位啊，或者呢嗰啲坑渠怪位啦，其實你都可以 feel 到呢嗰個砰砰砰砰嗰啲震動位嘅咁樣樣。咁啊，其實呢，由此至終呢，咁啊，大發呢都並冇咧打算呢要大量咧去生產呢誒呢部面鏡嘅第二代㗎。咁啊，所以呢，即使呢部車到二零一一年呢。先至係停產啦，咁但係呢，佢其實呢生產出嚟嘅數量呢，其實係並唔多嘅。
咁啊，換言之咩呢？就物業可為貴啦。咁啊，時至今日呢部車呢，有好多朋友呢都好追捧啦，好想擁有一部啦。咁樣嘅，尤其吸引咗好多嘅改裝嘅車迷嘅。咁啊，日本呢，有唔少嘅改裝車迷買咗部車走去大改特改咁樣樣嘅。咁啊，大家睇下呢，我揾咗返嚟嘅一啲相片呢，就會知道噶啦。車主咧就喺日本咧就必翻嚟嘅，一必翻嚟咧就係咁嘅樣噶啦，就冇點樣改過啊咁樣嘅，即係一執咧就等出牌嘅啫。咁誒呢部車咧佢行咗九萬幾公里啊，近九萬三千公里啦。但係咧其實誒頭先我影嘅時候咧，或者我摸啊或者甚至我而家揸上手嘅時候咧，佢個保養都非常之好嘅。咁而且咧佢後面就加咗美仔，咁啊個樣咧就加咗少少惡惡地咁講啦，幾有趣啦咁樣樣。咁而且咧佢亦都裝咗一個誒後拍嘅車 cam 㗎。O K 幾好㗎，唔錯㗎咁啊！其實因為如果唔係嘅話，你根本就睇唔到後面嘅，即係拍位嘅時候根本睇唔到後面嘅。咁所以呢，就加咗一個後拍鏡咧，其實更加方便囉。咁啊，其實呢，呢一款呢一類型嘅 K 卡呢，就如果大家係誒，譬如屋企有位，可能住村屋啊，或者即係即係有地方啦。咁其實咧，買一部想放分嘅話呢，買一部返屋企玩呢，係成啲個人嘅。好啦，嗱，今日嘅試駕評測呢。誒就到呢度為止啦，嗱唔知道大家咧對呢部車咧有啲咩睇法啦，咁啊不妨咧喺一邊留言區咧，我一齊討論下，咁啊講下 K 卡啦嚇，咁啊大家中意呢條片嘅話咧，不妨俾個 like 我啦，或者分享俾朋友啦，咁啊最緊要嘅就係記得訂閱我哋泊車男嘅 YouTube channel 啦，咁我哋下一次咧就同大家試車啦噃。But there is one more thing. 嗱嗱，今日呢條片咧嚟到呢一度咧就仲未完嘅，因為仲有少少嘢咧想分享俾大家嘅，就係、是、我手上呢一個咧由誒八仔啊 H 啊呢個品牌咧所推出嘅手機咧無線充電嘅車掹嘅。咁啊呢個車掹咧其實就誒一如以往啦，咁我介紹呢件產品咧都會咧有一個送禮咧俾大家嘅。呢、這個誒手機無線充電嘅車掹咧亦都會咧就有五個咧會送俾大家嘅。咁啊呢個車掹有啲咩特別之處咧？最特別。嘅一個最大嘅賣點啊，可以咁講，就係咧佢有呢個十五瓦嘅無線充電嘅功能喺裏面嘅。作為一個手機嘅車掹咧，其實佢都好稱職嘅，因為咧大家見到佢有吸盤啦，咁啊能夠咧吸喺即係擋風玻璃唔同任何嘅地方啦，加上咧佢個手臂延伸啊，就非常之長嘅，咁所以就無論即係調校高低咧，誒起伏咧，其實都 OK 嘅，即係唔同角度咧，其實佢都可以做到俾你嘅。咁啊，大家咧如果有興趣想攞呢個即係手機無線充電車掹咧，就喺下面呢條片，即係呢條片下面嘅 description 咧，我就寫咗個問題喺度噶啦。咁啊，大家記得啦。咁啊，答問題咧就要去翻 Facebook 咧 PM 我私信我咧先至計算嘅，就唔好喺下面，喺 YouTube 下面咧留言啦。咁嗰啲就唔計嘅嚇。咁啊，好啦，咁啊名額咧就五個嘅啫。咁如果想攞嘅話咧，就記得去玩個遊戲啦。咁我哋下條片再見。